வெல்கம் டு மது சமையல் இன்னைக்கு நம்ம மருதாணி எண்ணெய் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் இந்த மருதாணி எண்ணெய் ஹென்ன ஆயிலோட பெனிஃபிட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறனால என்னென்ன நன்மைகள் நமக்கு நடக்குது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த எண்ணெயை நம்ம தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா நம்மளோட ஹேரோட வளர்ச்சி வந்து உங்களுக்கு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும் நல்லா உங்களுக்கு லாங் ஹேர் கிடைக்கும் சில பேருக்கு வந்து முடி ரொம்ப வறண்டு இருக்கும் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் இந்த ஆயில் இங்கே யூஸ் பண்ணுறனால அந்த ட்ரைனஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு போகும் பாருங்கள் உங்கள் முடி நல்லா சாஃப்டாக ஸ்மூத்தாக நல்லா ஷைனிங்காக மாறிடும் இந்த ஆயில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறனால அப்புறம் இந்த மருதாணி வந்து நார்மலாக பார்த்திங்கனாவே நமக்கு நல்ல ஒரு கலர் கொடுக்கும் நம்ம கையில் வைக்கிறப்பவே இது இந்த இதில் என்ன நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம தலைக்கு தைக்கிறது பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரலாக ஒரு கலர் நமக்கு நம்ம கிடைக்கும் நம்ம முடிக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக சீக்கிரமாக நரைச்சி போகாது முடி இந்த ஆயில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அப்புறம் அந்த பொடுகு தொல்லை டேண்ட்ரஃப் தொல்லை கண்டிப்பாக போயிடும் நிறையா பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தலை வந்து நமக்கு அரிப்பு ஜாஸ்தி இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி இச்சி ஸ்கேல்ப் எல்லாமே இந்த மருதாணி எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறனால உங்களுக்கு கண்டிப்பாக குணமாகும் சரி ஓகே இப்போ நாம் இந்த எண்ணெய் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் மருதாணி இலை வந்து நீங்கள் பொறிச்சுக்கோங்க மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக நல்லா நீங்கள் இந்த இலையை பொறிச்சு நீங்கள் இந்த எண்ணெய் செஞ்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் நீங்கள் கடையில் விற்கிற ஹென்னா பவுடர்லாம் வாங்கினீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ஹென்னா பவுடரில் கெமிக்கல்ஸ் கலந்துருக்கும் அதனால் நீங்கள் மேக்ஸிமம் அதை ப்ரிஃபர் பண்ணாதீங்க அப்படியே நீங்கள் கடையில் வாங்குறீங்க உங்களுக்கு இலை கிடைக்கல அப்படின்னா நல்லா ஆர்கானிக் ஹென்னா பவுடராக போ பார்த்து வாங்கிக்கோங்க நல்ல நல்ல ப்ராண்டாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க இப்போ வந்து நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக அந்த மருதாணி இலையை வந்து நான் பறித்து நான் இப்போ ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மறக்காமல் நீங்கள் வந்து சுத்தம் பண்ணிடணும் ஏன்னா அதில் சின்ன சின்ன பூச்சிகள் இருக்கும் அதனால் க்ளீன் பண்ணியாச்சு இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நான் கொஞ்சமாக தான் நான் வந்து என்ன ஆயில் செய்யலான்ட்ருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு நூறு எம்எல் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் இந்த நூறு எம்எல்ல நான் மருதாணி போட்டு இந்த எண்ணெய் ஆயில் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் இந்த எண்ணெயை நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் மிச்ச நூறு எம்எல் தேங்காய் எண்ணெய் கூட நான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் அதை நான் உங்களுக்கு எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த நூறு எம்எல் இந்த தேங்காய் எண்ணெயை நாம் சூடு பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக நீங்கள் செஞ்சு உங்களுக்கு செட் ஆகுதான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பல்காக செஞ்சுக்கலாம் ஒரு ஒன் ஒன் லிட்டர் அளவுக்கு நீங்கள் செய்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஐநூறு எம்எல் இந்த மாதிரி நீங்கள் மருதாணி எண்ணெய் செஞ்சுட்டு ஐநூறு எம்எல் தேங்காய் எண்ணெய் கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இனிஷியலாக இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு நூறு எம்எல் நூறு எம்எல் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுது உங்களுக்கு செட் ஆகுதுன்னா நீங்கள் இன்னும் நிறையா நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து ஒரு அரை கப் அளவு மருதாணியை நல்லா மருதாணி இலையை நல்லா அழுத்தி அந்த மாதிரி நான் மெஷர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த நூறு எம்எல் தேங்காய் எண்ணெய்க்கு இந்த அரை கப் அளவு மருதாணி இலை வந்து நமக்கு போதும் போதுமான அளவு இப்போ நம்ம இதை நல்லா மிக்சியில் போட்டு நம்ம அரைக்க போகிறோம் தயவு செஞ்சு நீங்கள் அரைக்கிறப்ப கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து அரைச்சிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு தண்ணி தே தண்ணி எதுவுமே சேர்க்காமல் சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் வேணும்னா ரெண்டு மூணு டைம் ஜஸ்ட்டு தண்ணி இப்படி தெளித்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அரைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக ஆயிரும் நீங்கள் வந்து இதே மெத்தடு யூஸ் பண்ணி கருவேப்பில எண்ணெய் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் இதே மெஷர்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி கருவேப்பில இந்த மருதாணிக்கு பதிலாக கருவேப்பில கூட யூஸ் பண்ணலாம் நம்மளோட இரும்பு கடாயில் நாம் வந்து இந்த எண்ணெயை செஞ்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அந்த இரும்பு கடாயில் இருக்கிற அந்த அயோன் அந்த இரும்பும் நமக்கு அந்த எண்ணெயில் கலந்து நம்ம ஹேருக்கு வந்து போகும் அதனால் நீங்கள் இரும்பு கடாய் இருந்தால் எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா நார்மலான பேன்லேயே நீங்கள் செய்யலாம் இப்போ பாருங்கள் நூறு எம்எல் தேங்காய் எண்ணெயை நல்லா சூடான இரும்பு தவால நான் வந்து ஊற்றிட்டேன் இது நல்லா கொஞ்சம் ஹீட் ஆகட்டும் இப்போ பாருங்கள் நான் மருதானியும் நான் அரைச்சி வச்சுட்டேன் இந்த அளவுக்கு தான் வந்திருக்கு பாருங்கள் நல்லா உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது நான் கெட்டியாக அரைச்சிருக்கேன் தண்ணி கொஞ்சமாக தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் அரைச்சிக்கணும் அப்புறம் நிறைய தண்ணி ஊற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடும் என்ன அதனால தான் பாருங்கள் இப்போ நம்ம இந்த சூடான எண்ணெயில் நம்ம இது இந்த மருதாணி பேஸ்ட்டு போடலாம் நீங்கள் போடுறப்ப கேர்ஃபுல்லாக போடணும் சிம்மில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா ரொம்ப தெரிக்கும்ல இப்போ வந்து நான் சிம்மில் தான் வச்சுருக்கேன் இந்த சல சிறப்பு இ
இப்போ பாருங்க சலசலப்பு எல்லாமே போயிடுச்சு கம்ப்ளீட்டாக போயிடுச்சு நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் வந்து ஓமம் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அது கூட ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் இந்த எண்ணெயில் சேர்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சளி பிடிக்காமல் இருக்கும் இந்த எண்ணெய் சேர்க்குறப்ப ஓப்பன்லேயே இருக்கட்டும் இது நல்லா ஆரட்டும் இப்போ இது ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் நீங்கள் ஆறாததுக்கு முன்னால் சூடாக இருக்கிறப்பே மூடி வச்சிங்கன்னா அந்த அந்த ட்ராப்ஸ் அந்த ஸ்டீம் எல்லாம் மேலே போய் அந்த நீர் துளிகள் வந்து எண்ணெயில் விழுந்துடும் அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக சீக்கிரமாக அந்த எண்ணெய் கெட்டு போயிடும் அதனால தான் ஆறுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் மூடி வச்சுருங்க நீங்கள் மூடி வச்சுட்டு இப்போ நீங்கள் நைட்டு செய்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நைட்டு ஃபுல்லாக அப்படியே விட்டுருங்க அது நல்லா ஊறட்டும் நம்ம காலையில் எந்திரிச்சு நம்ம வடிகட்டிக்கலாம் காலையில் நான் வடிகட்டுறேன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி வடிகட்டியில் நம்ம வடிகட்டிக்கலாம் இப்போ நம்ம வடிகட்டுறதுக்கு முன்னால் பாருங்கள் நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம் நூறு எம்எல் நம்ம காய்ச்சிருக்கோம் அதே அளவு நூறு எம்எல் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு மெஷரிங் கப் வச்சு மெஷர் பண்ணிக்கிறேன் நூறு எம்எல் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் ஓகே இந்த தேங்காய் எண்ணெய் கூடையே நாம் அதை வடிகட்டிடலாம் அந்த மரதானிய எண்ணெயை இந்த மாதிரி நீங்கள் இப்படி கலந்து இது பண்ணுறனால உங்களுக்கு அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் குறையும் நீங்கள் டெய்லியும் கூட இந்த எண்ணெயை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து வடிகட்டியில் வடிகட்டல அப்படின்னா கூட நீங்கள் துணியில் வடிகட்டிக்கோங்க ஏன்னா வடிகட்டி வந்து ரொம்ப பெரிய ஓட்டையாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அப்புறம் அந்த மருதானி எல்லாம் எண்ணெயில் கலந்துடும் அதனால் நீங்கள் துணி காட்டன் துணியில் கூட வெள்ள துணியில் நீங்கள் இந்த மாதிரி வடிகட்டிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் வடிகட்டிட்டேன் நல்லா இந்த எண்ணெயை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தேய்க்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க நிறையா என்ன செஞ்சுருக்கீங்க அப்படின்னா ஸ்டோர் பண்ணுறது பா நீங்கள் பார்த்து ட்ரையான ஒரு கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணணும் பாருங்கள் கலரே இவ்வளோ நல்லா இருக்குன்னு நீங்கள் ஒரு வேலை நிறையா என்ன செஞ்சீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆயில் டிஸ்பென்சர்லாம் விற்கிது ஸோ அந்த மாதிரிலாம் கூட நீங்கள் வாங்க அதில் கூட ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் நான் கொஞ்சமாக தான் செஞ்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறனால நான் சின்ன சின்ன கேன்லேயே நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலான் இருக்கேன் அவ்வளோதான் நமக்கு மருதானி எண்ணெய் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் இதை வந்து நீங்கள் தேய்க்க ஆரம்பிக்கலாம் இந்த எண்ணெய் வந்து நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் கூட கலந்தனால நீங்கள் டெய்லியுமே தேங்காய் எண்ணெய்க்கு பதிலாக இது கூட நீங்கள் தேய்க்கலாம் இல்லை நீங்கள் டெய்லியும் எண்ணெய் தேய்க்க மாட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு நாள் நல்லா இந்த இந்த எண்ணெய் ஆயிலை வச்சு நல்லா நீங்கள் உங்களோட தலை முடி எல்லாமே ஃபுல்லாக உங்களோட ஹேர் ஃபுல்லாகவே இதை தேய்ச்சி நல்லா மசாஜ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் மசாஜ் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு நல்லா உங்களுக்கு அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகி உங்களுக்கு ஹேர் க்ரோத் வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி நல்லா மசாஜ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அப்படியே விட்டுருங்க அப்படியே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு பாமான தண்ணி நல்லா வெது வெதுப்பான தண்ணியில் நீங்கள் தலைக்கு நல்லா மைல்டான ஷாம்பு யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒன் மந்த்லேயே நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் ஒரு வேளை நீங்கள் ஹென்னா பவுடர் ஆர்கானிக் ஹென்னா பவுடர் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ஹென்னா பவுடரை வந்து ஒரு வெள்ளை துணியில் நல்லா மூட்டை மாதிரி நீங்கள் கட்டிட்டு எண்ணெய் எண்ணெய்க்குள்ளே போட்டு நீங்கள் நல்லா காய்ச்சலாம் அந்த பவுடர் வந்து உங்களுக்கு கருகாமல் இருக்கும் அந்த எசன்ஸும் இறங்கிடும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஹென்னா ஆயில் இந்த மருதானி எண்ணெய் உங்களுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் சேனல் எல்லோரும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங